。皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はホテルニューオータニ本館にあるエグゼクティブハウス全こちらのラウンジで17時半から20時のオードブル、20時から21時半のナイトキャップ。こちらを楽しんでいきたいと思いますここに入るとこちらのゆったり座れるソファー席そして窓際のテーブル席個人的には夜景が見えるのでテーブル席がおすすめですこちらはホテル大谷のオリジナルのシャンパーニュ名門ドラピエ社によって完熟された黒ぶどうから厚みがあり果実味豊かな味わいに仕立てられているそうですすごくバランスが良くて飲みやすくて。何杯もおかわりいただいちゃいましたこちらオードブルですねで右側にある手造時間の熟成ハラミこちら珍しいですね慌てて取ったんでちょっとすぐスルーしちゃったんですけどこちらのタイとフグのクンペこれすごく美味しかったです。ビュッフェって久しぶりなんですよね。今ね、コロナでなかなかビュッフェっていうのはやってなかったんで、オーダー形式だったんですけれど、ね、持ってきてもらうっていうのもそれもすごく良かったんですけれどやっぱりビュッフェっていうのはなんか特別ワクワクするなってすごく楽しかったです自分で好きなものを好きなだけ選ぶことができるそれもやっぱり贅沢ですよね結構この少なくなっちゃってたんですけれどすぐこういうふうに補充されて、うん、なんかないな足りないなっていう時は本当になかったですねこちらが名物でしょうかローストビーフのサンドイッチ右側がサーモンのカノッペサーモンのクロスティーニこれはおしゃれにねピンチョスにセロリのムースっていうのはちょっとわからなかったんですけどセロリの味がしたムースで美味しかったでこれがねもう日本酒に合うんですよねすごく美味しかった彩りなんかね考えながら盛り付けるの好きなんですよねそれはちょっとピントが合ってるような合ってないような。うん。いただきますということで。何にしようかななんてまだお皿の中でも選べるっていうのはね、楽しいんですよね。でちょっとジェノベーゼラのかかってるモザレラチーズをいただいて。これ焼きを見ながら。こんな素敵な食事がいただけるっていうのも本当に贅沢です一人一皿っていうよりも二人でつまんで食べようみたいな感じでこう持ってきたんですけれどお酒だけだと酔いが回っちゃうんでペリエも一緒にいただきました本当に頼むとこうドリンクメニューっていうのは特になかったんですけれど頼むと何でも多分あの持ってきてくれる雰囲気でした<笑>ペリエにもこんなおしゃれにダイムなんかついちゃって
これだけでなんか非日常って感じです。うん。やっぱりこういうとこでね、いただくフェリエは一味も、スター味も違います。ね、野菜スティックもなんかおしゃれになんか切られてますよね自分じゃ絶対やらないなぁなんて、ね、主人も一生懸命見せてくれてますけれど<笑>先ほどねーケーキをいただいたとは思えない食べっぷりで進めていきますね。うん、とこの日本のホテルってあんまり泊まらなかったんですけれど、うん、こう見直しちゃいましたなんか今まで外資系のホテルばっかりなんか選んで泊まってたんですけれどこの日本のホテルっていうのはすごくやっぱりなんかこう。おもてなしがすごいなと思いましたこう隣に年配の女性が一人で来たんですねでもすごくあのスタッフの方がお一人だからって言って多分すごく話しかけられててなんか仲良さそうにこう話しかけられててその方が帰った後またもう一人年配の女性の方が一人で来られたんですよねすごくなんか女性一人でも特にこう年配の女性でもすごく来やすいんだなってすごくそう思いましたでこちら2皿目ですね2皿目っていうのかな2回目2回目取ってきましたねまだまだ飲むぞって感じですね本当にもう完全に夕食にしてますねあこちらの日本酒こちらの日本酒ね、あの裏がすみの禅って言うんですけれど、禅って言うからあのこちらのホテルのさっきのねシャンパーニュと同じ感じでこうオリジナルなのかなと思って調べたらそうではなくて1975年からの裏がすみを代表するロン,ロングセラー商品で純米吟醸裏がすみ。っていうのがもう前々からあったみたいですね、うん、これとは関係ないのかなってホテルとは関係なくてでもこれを使ってるってすごく味は本当に本当に香り豊かでもう福やかな美味しい日本酒ですこれも何杯かいただきましたそしてこちらのあのー、セロリのムースもうすごく美味しかったんですよねヒントがある瞬間生ハムもね本当に間違いないですね三回目いっちゃいましたねこちら本当にもうお酒が回ってお腹全開になって<笑>お腹空いちゃった棒寿司を山ほど持ってくるで次はナイトキャップに突入ですナイトキャップのね前にもうお食事はよろしいですかみたいに聞いてくださるのでこうもう十分いただきますっていう感じナイトキャップはそんなに量はいろいろは置いてないんですけれど、ちょこちょこつまむっていう感じですね。こちらは先ほどのあのケーキの時にあった
のと同じですね。こちらはそのまま変わらずという感じで置いてありましたね。で、これがちょっと気になってた。ピエール・エルメのチョコレート。食べたかった。で、こちらは日本酒の生チョコレートケーキです。チョッケーキだね。生チョコレートと日本酒の生チョコレート。まあ、綺麗に持ったつもりですけれどどうですかね自分では満足しなねこちらはピエール・エルメのチョコレートはあのプラリネが入ったチョコレートだと思うんですけれどもカリカリカリッとしてすごく美味しかったですねこれド,ドライフルーツかなと思ったらあ今はチョコレート出てるんですけどこれはアーモンドのチョコレートでした美味しいそしてこれがこれもピエール・エルメなんですかねなんかパルメザンチーズの入ったクッキーっていうかサブレでこの日本酒の生チョコレートはなんか雪国の日本酒を使ったって言ってましたね梅酒の生チョコレートはですね、純米吟醸を使用した梅酒の甘酸っぱく豊かな香りが広がるでこちらは夜ののお部屋の様子ですねもうパジャマもほんと着心地よかったですね。そして次回はお部屋で朝食をいただいたのでこの様子をお送りします。ご視聴ありがとうございました。